21 আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা বললেন আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হয়েছিল সেদিন তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এটা আজকে স্পষ্ট আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করবার অপচেষ্টাই তাদের ছিল স্প্লিন্টারের যন্ত্রণা নিয়ে গ্রেনেড হামলায় বেঁচে যাওয়া অনেকেই কাটাচ্ছেন অসহায় জীবন দুচোখে ঘাতকদের বিচার দেখে যাওয়ার প্রতীক্ষা গাজীপুরে গুলিতে নিহত বাড্ডার সাইদুর রহমান টাঙ্গাইলে মারা গেছে এক সর্বহারা নেতা পুলিশ বলছে বন্দুকযুদ্ধ রাজধানীতে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু ফেনীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে প্লাবিত সাঁত্রিশটি গ্রাম এবং টাঙ্গাইলে প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ মামলা তুলে নিতে নির্যাতিতার পরিবারকে দেয়া হচ্ছে হুমকি অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস পুলিশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতেই একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে নিহতদের স্মরণে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি এর আগে গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের এখানেই এগারো বছর আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চালানো হয় গ্রেনেড হামলা সেদিন শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও ঘাতকের গ্রেনেডে নিহত হন দলের চব্বিশ নেতাকর্মী নিহতদের স্মরণে দলীয় কার্যালয়ের সামনে নির্মিত অস্থায়ী বেদিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ বিভীষিকাময় সেই দিনটির কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে পনেরোই আগস্টের ঘটনার সঙ্গে যেমন জিয়া জড়িত একুশ আগস্ট গেলে এটা হামলার সাথে যেমন তার স্ত্রী পুত্র তারাও জড়িত এরা এদেশে শুধু খুনের রাজ্যই কায়েম করতে চায় মানুষ খুন করেই যেন তারা আনন্দ পায় মানুষের খুন করাটাই যেন তাদের জড়িত মানুষের কল্যাণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন এটা তারা চায় না মানুষের ভালো হোক এটা তারা চায় না এটা আছে স্পষ্ট সকলের কাছে তারা যেমন গণতন্ত্রেও বিশ্বাস করে না মানবাধিকারেও বিশ্বাস করে না তারা মানুষের কল্যাণেও বিশ্বাস করে না করতে পারে না ভয়াবহ এই হামলা ছাড়াও গত দুই বছরে বিএনপি দেশ জুড়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে এমন মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন মানুষ মারতে বিএনপি নেত্রীর লজ্জা হয় না কারণ মানুষ খুন করেই তারা আনন্দ পায় এই বিচার অবশ্যই হতে হবে নইলে এই ধরনের ঘটনা তো ঘটতেই থাকবে সেই সাথে সাথে দু সাল থেকে নিয়ে বিএনপির আমলে যত জায়গায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে এবং আমলে নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে বা দু হাজার সালে বা দু হাজার সালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটানো হয়েছে সেই খুনিদেরও বিচার বাংলার মাটিতে ইনশাল্লাহ হবে কারণ অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না আমরা প্রশ্রয় দিই না সে অন্যায় যেই করুক তাকে শাস্তি পেতেই হবে পরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্বজন এবং আহতদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান প্রধানমন্ত্রী শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা দু সালের একুশ আগস্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের জঙ্গিবাদ বিরোধীর সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় চব্বিশ জন নিহত হন আহত হন সে সময়ের বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ পাঁচ সরু বেশি নেতাকর্মী এরপর এগারো বছর পেরিয়ে গেলেও বিচার কাজ শেষ হয়নি এই ঘটনায় দায়ের করা দুটি মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলছেন আসামি পক্ষের সময়ক্ষেপণ এবং বিতর্ক এড়াতে সরকারের তাড়াহুড়ো না করার নীতি এর কারণ তবে আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন মামলার নিষ্পত্তি হবে ডিসেম্বরের মধ্যেই বিস্তারিত ওমর ফারুকের রিপোর্টে দু হাজার চার সালের একুশে আগস্টের পর পেরিয়ে গেছে প্রায় এক যুগ দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ হামলার বিচার হয়নি আজও এগারো বছর আগে এদিনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয় এতে সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমানের স্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমান সহ নিহত হন ২৪ জন আহত হন সে সময়ের বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ পাঁচ শয়েরও বেশি নেতাকর্মী ঘটনার পরের দিনই হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয় তদন্তের নামে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে মামলার প্রথম তিন তদন্ত কর্মকর্তাও বিচারের মুখোমুখি 
প্রায় সাত বছরে বিভিন্ন সময়ে মামলার তদন্ত করেছেন মতিঝিল ও গোয়েন্দা পুলিশের দুইজন এবং পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির পাঁচজন কর্মকর্তা বিচার শুরুর পর সাড়ে চার বছরে আদালত বসেছেন দুশো সাতানব্বই দিন বিভিন্ন আবেদন নিয়ে আসামি পক্ষ হাইকোর্টে গিয়েছে দুশো বিরাশি দিন চারশো একানব্বই জন সাক্ষীর মধ্যে সাক্ষ্য শেষ হয়েছে একশো ছিয়াত্তর জনের মামলার বাহান্ন জন আসামির মধ্যে জেল হাজতে আছেন চার দলীয় জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ও জামায়াত নেতা আলী হাসান মুজাহিদ এবং প্রতিমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টু সহ ২৬ জন জামিনে আছেন সাবেক তিন পুলিশ মহাপরিদর্শক সহ আট জন পলাতক আছেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান শাহ মুফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ হারিস চৌধুরী সহ আঠারো জন রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌশলী জানান অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সহ নানা অজুহাতে আসামি পক্ষ সময় ক্ষেপণ করেছে তেমন কোন উপকার পাইনি কিন্তু দুইশো বিরাশি দিন তো ব্যয় হয়েছে এমনিতেই একটা রাজনৈতিক দল থেকে বলা হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আসামি করা হয়েছে যদি আমরা বিশেষ ব্যবস্থায় এই মামলা পরিচালনা বা বিচার করার কথা বলি বা করা হয় প্রতিপক্ষ যারা এই মামলায় তারা তো এটাকে একটা ইস্যু পেয়ে যাবে তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভালো অগ্রগতি হলেও শুরুতে মামলা এগিয়ে নিতে রাষ্ট্রপক্ষের কিছু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা ছিল বলে জানালেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত অনেক অবান্তর সাক্ষী নেওয়া হয়েছে এগুলোর কোনো প্রয়োজন ছিল না মামলার প্রয়োজনীয় সাবস্টেন্টিভ জাস্টিস দেওয়ার জন্য যা করা প্রয়োজন এই কাজগুলাতেও প্রসিকিউশনের কিছু অমনোযোগী অবস্থা ছিল এখন মামলার অগ্রগতি হচ্ছে এটি ঠিক কিন্তু মন্ত্রী যেভাবে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এভাবে এটা নিষ্পত্তি হবে সেইভাবে অগ্রগতি হয়নি কারণ রোমহর্ষক এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই নিষ্পত্তির পর্যায়ে যাবে বলে আশা করছেন তারা দুজনই গণতন্ত্র এবং শান্তির লড়াই স্বার্থে এই মামলাটি অবিলম্বে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন উমর ফারুক সময় সংবাদ ঢাকা একুশ আগস্টের সেই নারকীয় হামলার ঘটনা থমকে দিয়েছে আওয়ামী লীগের অনেক রাজনৈতিক নেতাকর্মীর জীবন এখনো তাদের কানে বাজে গ্রেনেডের সেই বিকট শব্দ সেই আত্মচিৎকার একদিন সেই ঘাতকদের বিচার হবেই এমন আশায় স্পেন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে তারা অপেক্ষায় আছেন নারকীয় ওই গ্রেনেড হামলায় বেঁচে যাওয়া সেইসব মানুষের কথা তুলে ধরেছেন তাহসিনা জেসি উত্তাল রাজপথের এই রাজনৈতিক কর্মী এখন নিবৃত্তচারী স্লোগান মিছিল গণমানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের সে দিনগুলি এখন তার কাছে শুধুই স্মৃতি এগারো বছর আগের এই দিনটিতে গ্রেনেডের সেই বিকট বিস্ফোরণ আত্মচিৎকার সবকিছুই প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় চোখের সামনে ক্ষতবিক্ষত পা আর শরীরে বয়ে চলা চারশো স্প্লিন্টারের সাথেই এখন তার বসবাস জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলবো এই টাইমে হঠাৎ করে ধম করে শব্দ হলো শব্দের পরে আমি আর কিছু বলতে পারি না যখন আমাকে তুলে নিয়ে যায় করে নিচের দিকে তাকে দেখি লড়াই করতে হয় দেহের বিভিন্ন স্থানে আটকে থাকা স্প্লিন্টারের বিশেষ সাথে স্প্লিন্টার যখন আসে তখন আমরা সবাই আবেগ আপ্লুপ্ত হয়ে যাই আসলে আমার ফ্যামিলি কেউ চায় না যে আমি ওই দিনটাকে স্মরণ করি দিনটাকে মনে রাখি তারপরে ঘুরে ফিরে তো মনে চলেই আসে একটা সরকারের থাকা অবস্থায় এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটল এখন পর্যন্ত তার বিচার হচ্ছে না বিচার হয় না এটা আমাদের দুঃখ লাগে জীবনের মূল্যবান সময়কে হারিয়ে ফেলা এই মানুষগুলোর আশা আবারও একদিন তারা ফিরবেন রাজনীতির মাঠে নিজের চোখে দেখবেন সে নারকীয় হামলার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি রাতে দলটির মুখপাত্র আসাদুজ্জামান রিপন স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই কথা জানানো হয় বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় সরকার বিএনপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপি কে নেতৃত্ব শূন্য করার হীন চেষ্টা চালাচ্ছে বিবৃতিতে আরও বলা হয় বিএনপি কখনো সন্ত্রাসের রাজনীতি করেনি বরং অবরুদ্ধ গণতন্ত্রকে মুক্ত করতেই শান্তিপূর্ণ পথে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে 
যে আন্দোলনের শাসক দলের নেতা কর্মীরা এই সন্ত্রাস চালিয়ে তার দায় বেনপির উপর চাপিয়ে দিয়েছে আগামীতে বেনপির রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা না দিয়ে দমন পীড়নের রাজনীতি থেকে সরে গণতন্ত্রকে মুক্ত করার আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে গুলিতে দুজন নিহত হয়েছেন এছাড়া সাতক্ষীরায় আহত হয়েছেন আরও একজন র্যাবো পুলিশের দাবি বন্দুক যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছেন গাজীপুর টাঙ্গাইল ও সাতক্ষীরা প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট র্যাব বারো এর কোম্পানি কমান্ডার মোহাম্মদ ফারুকি জানান সকালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার শ্যামারঘাট এলাকায় দুই চরমপন্থী গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় তারা এ সময় তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে চরমপন্থীরা আত্মরক্ষার্থে র্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে পরে ঘটনাস্থল থেকে চরমপন্থী নেতা মুজিবুর রহমানকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে মুজিবুরের বিরুদ্ধে তিনটি হত্যা মামলা সহ আটটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব শ্যামারঘাট এলাকায় আমাদের এই র্যাবের দুইটা টহল দল সেখানে পৌঁছার পরেই ওরা দেখ ওরা দেখতে পেল যা শুনতেও পেল যে দুইটা গ্রুপে থেকে থেকে গোলাগুলি হচ্ছে যখন র্যাব গেল ওরা বুঝতে পারলো যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গাড়ি তখন তারা আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করা শুরু করল পুলিশ জানায় গতকাল সন্ধ্যায় অস্ত্র সহ আটকের পর সাইদুরকে নিয়ে গাজীপুরের দক্ষিণ সালনা এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান চালানো হয় এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে তার সহযোগীরা আত্মরক্ষায় পুলিশও পাল্টা গুলি ছুড়লে শুরু হয় বন্দুক যুদ্ধ পরে ঘটনাস্থল থেকে সাইদুরের লাশ উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় আহত দুই পুলিশ সদস্যকে গাজীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় নিহত সাইদুরের বিরুদ্ধে ঢাকার বাড্ডা ও গাজীপুরের বিভিন্ন থানায় একাধিক হত্যা মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ গতকাল রাতে কিলার সাইদুর তার মূল বাড়ি হলো বাড্ডা তার কথা মতো ওই এক বাড়ি আমাদের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আমরা সেখানে বিদেশি পিস্তল সহ দুই রনগুলো উদ্ধার করেছি সেখানে পুকুর পাড়ে আবার गाजीपुर कलियाकुईरे एक आगस्ट स्मरण सभा उपजिला जुबलीगर सबक सभापति दुरबृत्त हमल में निहत आटक दुई राजधानी काठाल बागान रास्त जमे थका पानी डूबे सत बचर एक शिशुर मृत्यु शुक्रवार भोरे यह घटना घटे एलिकास अभिजोग दीर्घद बिस्टीत रास्त जलबद्धता सृष्टि होता करपक्ष को व्यवस्था ना नाय प्राय घटे दुर्घटना মিমের বাবা ইসমাইল জানান শুক্রবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে মিমকে বিছানায় না দেখে তিনি মেয়েকে খুঁজতে বের হন মিম তার দাদার বাসায় গেছে বলে স্থানীয় একজন তাকে জানায় এ খবর শুনে ইসমাইল তার বাবার বাসায় গিয়ে মিমকে না পেলে শুরু হয় খোঁজাখোঁজি এর কিছুক্ষণ পরে গলিতে জমে থাকা পানিতে ভেসে উঠে মিমের লাশ রাত্রে তো বৃষ্টিতে পানি আসিল কয়ে বেলা আর ঘুমান ঘরের ভিতরে পানি কোনি পরিষ্কার করিয়া পরিশ্রম করিয়া শুয়েছি अभिजोग बिस्टि सर गलते पानी जमे जाए কোমর সমান নোংরা পানির মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতে হয় তাদের দীর্ঘদিন ধরে এ দুর্ভোগ পোহালেও কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেয় না বলে জানান তারা ওয়ার পরে এরকম পানি আটকে যায় যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা এখানে যাওয়া হয়ে যাচ্ছে না মানে ব্যান্ড গাড়ি ছাড়া কোনো মানে এখানে কোনো রাস্তাই নাই আর এমন পরিস্থিতি মনে করেন এমন সময় আছে মাজার উপর পানি হয়ে যায় হাতির ঝিলের সুইচ গিটটাই বড় সমস্যা করে এই সুইচ গিটটা যতক্ষণ না সারে ততক্ষণ পানি আর সরে না তিন ভাই বোনের মধ্যে মিম ছিল সবার বড় তার লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে আপা কয় ছিলেন তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা ফেনীতে প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে দ্বিতীয় দফায় মুহুরি কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলার পৌর এলাকা সহ সাঁত্রিশটি গ্রাম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সেখানকার পানিবন্দী লক্ষাধিক মানুষের জীবন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান ভারতের ত্রিপুরার পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলে মুহুরি কহুয়া ও সিলোনিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পরশুরাম এবং ফুলগাজী উপজেলার আটটি জায়গা বৃহস্পতিবার ভেঙে যায় 
পানির চাপে ধসে পড়ে ফুলগাজী বাজার বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতিরক্ষা দেয়াল এতে প্লাবিত হয় ফুলগাজী উপজেলার চারটি ইউনিয়নের তেইশটি এবং পরশুরাম উপজেলার দুটি ইউনিয়নের চোদ্দটি গ্রাম ভেসে গেছে শত শত পুকুরের মাছ ও তলিয়ে গেছে আউ সামনের বীজতলা এবং গ্রামীণ সড়ক সহ ফেনী পরশুরাম মূল সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে অনেক এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা मौजूद रुकना खबर बनारा गाजीपुर कलियाकुईर रफिकुल इसलम नामे एक जुबलीग नेता के कूपिए हत्या कर दुरबृत्तरा घटन दो जन के आटक कर पुलिस कलियाकुर थानार भारप्रप्त करता अमर फारूक जान शुक्रवार विद्राय बंगबंधु कलेज मठे एकुश आगस्ट ग्रेनेड हमल निहतर तो स्मरणे आलोचना सभार आयोजन कर स्थानीय आवामी लीग ये प्रधान अतिथि छे मुक्तिजुद्ध विषयक मंत्री आकमो मुजाम्मेल हक अनुष्ठने उजिला जुबलीगर सबक सभापति रफिकुल इसलम बक्तव्य दिए मंच नेमे जान তিনি মঞ্চের কাছের একটি চায়ের দোকানের সামনে গেলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে এলোপাতারি কুপিয়ে জখম করে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে কালিয়াকুইর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইলিয়াস হোসেন বিন হেলালি দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বায়তুল মোকারম মসজিদের দক্ষিণ গেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান জুমার নামাজের পরপরই ইলিয়াস হোসেনকে ভিড়ের মধ্যে ছুরিকাঘাত করে দুর্বৃত্তরা এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করে পুলিশ আহত ইলিয়াস হোসেনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন শরীরের বেশ কয়েকটি জায়গায় ছুরির আঘাতে জখম হয়েছেন ইলিয়াস হোসেন একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে এবং ঘাতকদের বিচারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে শোক র্যালি সহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা শুক্রবার বিকেলে রাজশাহীর আলুপট্রির মোড়ে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে দলীয় নেতাকর্মীরা মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সিলেটে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহিয়ার মাজার মসজিদে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় জুমার নামাজ শেষে মোনাজাতে অংশ নেন হাজারো মুসল্লি শুক্রবার সকালে চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার আলগি বাজারে একুশ আগস্টে নিহত কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আব্দুল কুদ্দুস পাটোয়ারির কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দলীয় নেতাকর্মীরা পরে একটি শোক রালিতে অংশ নেন তারা কুমিল্লায় কালো পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় একুশ আগস্ট বোমা হামলার প্রতিবাদ কর্মসূচি এ সময় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এছাড়া বরিশাল বাগেরহাট ও মানিকগঞ্জে গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সময় টেলিভিশনের চিত্র সাংবাদিক হাবিবুর রহমান পাপুর উপর হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরের দড়ি খরবনা এলাকায় হাবিবুর রহমান পাপ্পু কথা বলছিলেন তার সহকর্মীদের সঙ্গে এ সময় তার উপর অতর্কিত হামলা চালায় আসিফ ও তার কয়েকজন সহযোগী এ সময় সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে বোয়ালিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন পরে পুলিশ অভিযুক্ত আসিফকে গ্রেফতার করে সাংবাদিক পরিচয়ে সে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি করে আসছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে সাংবাদিক পরিচয় এবং পুলিশের পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে প্রভাব সে ঘাটাতে যাচ্ছিল সেগুলো সে সুযোগগুলো নিয়েছিল এবং চাচ্ছিল চাঁদাবাজি করতে কিন্তু আমরা একজন কাছে ধরতে সমর্থ হয়েছি এবং সে আজকে একটা সাংবাদিকের উপরে ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করেছে মোটামুটি তো আমরা তাকে ধরে এনেছি তার নামে নিয়মিত অভিযোগ নিয়েছি এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ চট্টগ্রাম থেকে অপহরণের তিন দিন পর পরিবহন শ্রমিক নেতা নুরুল ইসলামকে মিরসরাই থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ জানায় 
শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে অপহরণকারীরা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে নুরুল ইসলামকে ফেনী এলাকায় ছেড়ে দিলে নিজেই বাসে করে মিরসরাইয়ের জোরারগঞ্জ এলাকায় চলে আসেন পরে সেখানকার থানা পুলিশ তাকে জিম্মায় নেয় এদিকে সিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার জানান অপহৃত নুরুল ইসলামকে উদ্ধারের জন্য গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল নোয়াখালী এবং ফেনী এলাকায় অভিযান চালায় এই অভিযানে ধরা পড়ার ভয়ে অপহরণকারীরা তাকে ছেড়ে দেয় গত বুধবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড এলাকার বাসায় যাবার পথে পরিবহন শ্রমিক নেতা নুরুল ইসলামকে অপহরণ করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা প্রাণনাশের হুমকিতে বিষয়টি প্রকাশ করতে না পারায় অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েছে ওই তরুণী এই ঘটনায় মামলা করা হয়েছে অভিযুক্ত বখাটের বিরুদ্ধে তবে মামলা তুলে নিতে নির্যাতিতার পরিবারকে প্রতিনিয়ত দেয়া হচ্ছে হুমকি এদিকে অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ টাঙ্গাইল থেকে কাদের তালুকদারের তথ্য ও রাশেদ খানের ছবি নিয়ে ডিস্ক রিপোর্ট নির্যাতিতার স্বজনদের অভিযোগ চলতি বছরের জানুয়ারিতে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের নিজ বাড়িতে একা ঘুমিয়েছিল প্রতিবন্ধী ওই তরুণী এ সুযোগে তাকে ধর্ষণ করে একই এলাকার বখাটে মনির কিন্তু এই ঘটনা কাউকে বলা হলে তরুণীকে মেরে ফেলার হুমকি দেয় সে ভয়ে ধর্ষণের ঘটনা গোপন রাখলেও অন্তঃসত্তা হওয়ার কারণে তা প্রকাশ পায় এরপর এলাকাবাসী ও স্বজনদের কাছে ধর্ষণের কথা খুলে বলে ওই তরুণী এখন নির্যাতিতার স্বজনদেরও প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে এদিকে প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত মনিরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তাকে যে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে যে জিনিসটা করা হয়েছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ বিচার হোক এটা মানে আমরা ইয়ং জেনারেশন হিসাবে এটা হলো বর্তমান গভর্নমেন্ট সরকারের কাছে এটা হলো আমাদের চাওয়া আমরা এটা আর লোক চূড়ান্ত বিচার চাই একটা জানি ভবিষ্যতে আর কোনো মেয়ে জানি এরকম দর্শিত না হয় থানা পরিষদের আইন শৃঙ্খলা কমিটির একটি মিটিং হয় সেই মিটিং এ আমি জোরালো ভাবে জোর দাবি জানাই যাতে করে এই ধর্ষিত মেয়েটা তার উপযুক্ত বিচার পায় অবশ্য অভিযুক্তকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ নারী শিশু নির্যাতন আইনের বাইশ দ্বারা মোতাবেক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে আশঙ্কাজনক ভাবে বাড়ছে গৃহহীনের সংখ্যা দরিদ্র পরিবারগুলোর টিকে থাকার জন্য নেই কোনো সরকারি উদ্যোগ উল্টো গৃহহীনদের ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করছে সেখানকার পুলিশ এ অবস্থায় পুলিশের অমানবিক তৎপরতা বন্ধে এবং গৃহহীনদের বাসস্থানের নিশ্চয়তায় আন্দোলনে নেমেছে ছাপ্পান্নটি নাগরিক অধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিটি ইউনাইটেড ফর পুলিশ রিফর্ম কোয়ালিশন নিউ ইয়র্ক থেকে শেহাবুদ্দিন কিসলুর পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রেস্ক রিপোর্ট গৃহহীনদের ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশের বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্ক সিটি হলে বিক্ষোভ করেছে কমিউনিটি ফর পুলিশ রিফর্ম কোয়ালিশন বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল মেম্বার স্টিফেন লেভিন ও ব্র্যাড এবং আইনজীবী সিমোর জেমস সহ নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা এ সময় গৃহহীনদের ছবি তুলে তাদেরকে লজ্জা দেয়া সমস্যার সমাধান নয় উল্লেখ করে এর জন্য সমাজের সব ক্ষেত্রে অসমতাকেই দায়ী করেন বিক্ষোভকারীরা সেই সঙ্গে দরিদ্রদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে তাদেরকে সমাজের চোখে হেও না করারও জোরালো দাবি জানানো হয় বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে গৃহহীনদের মানবাধিকার রক্ষার জোরালো দাবি নিয়ে আজ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি শিক্ষা চিকিৎসা সেবা কর্ম বাসস্থান সহ তাদের সব ধরনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজ থেকে অসমতা দূর করার দাবি যেভাবে গৃহহীনদের ছবি তুলে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে তা খুবই অপমানজনক এটা ঠিক নয় এসব ঘটনার কারণে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে আরও বাড়ছে 
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামর্থ্য অনুযায়ী আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দাবি জানান বাংলাদেশের মেয়ে ও মানবাধিকার কর্মী কাজী ফৌজিয়া দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করলে রাস্তায় ঘুমায় তারা কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির জন্য রাস্তায় ঘুমায় না আমাদের এখানকার মেন দাবিটা হলো মানুষের জন্য অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং বাড়ানো উচিত যেটাতে দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী লোকেরা অ্যাফোর্ড করতে পারবে রাস্তায় ঘুমাতে হবে না দুই হাজার তেরো সালে সিটি সেল্টার সেন্সাসের তথ্য মতে দুই হাজার এক সালে মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গের সময় গৃহহীনদের সংখ্যা ছিল একত্রিশ হাজার তেষট্টি জন যা দুই হাজার তেরো সালে বেড়ে দাঁড়ায় তিপ্পান্ন হাজার একশো তিয়াত্তর জনে আর বর্তমান মেয়র বিল ডি ব্লেসিওর সময় এই সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষাট হাজার নয়শো উনচল্লিশ জনে গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের একটি সংবাদপত্রে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক ব্যক্তির ছবি ছাপা হয় এ ঘটনার পর গৃহহীনদের ছবি তুলে তা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখায় জিত বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র বিজয়ের মহানায়ক প্রদর্শিত হয়েছে বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের মন্টি ফিউরি সেন্টারে আয়োজন করা হয় এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডনের বাংলাদেশ হাই কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাংবাদিক ইসাক কাজলের সভাপতিত্বে ও জামাল খানের পরিচালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাহ বেলাল এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক আবু হাসান এরামুল হক আফসার খান বিজয় মহানায়কের পরিচালক মনুর হোসাইন মুকুল সহ অনেকে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনার অষ্টম বার্ষিকীতে আলোর মিছিল করেছে কয়েকটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর থেকে আলোর মিছিল বের করে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন সহ বেশ কয়েকটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী মিছিলটি টিএসসি এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এতে বক্তারা বলেন দেশে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির জন্য বরাবরই ছাত্ররা লড়াই করলেও বর্তমানে হানাহানি ও সহিংসতার রাজনীতির পথে চলছে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ গ্রিসে বামপন্থী সিরিজা পার্টির বিদ্রোহী সংসদ সদস্যরা পপুলার ইউনাইটি পপুলার ইউনিটি পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করেছে বলে সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে খবরে আরও বলা হয় সিরিজা পার্টির পঁচিশ জন সদস্য এই নতুন দল গঠন করেছেন গ্রিসের সাবেক জ্বালানি মন্ত্রী পানাজিউটিস লাফাজানিসকে নতুন দলের নেতা হিসেবে বলা হয়েছে এর আগে নিজের দলের কট্টরপন্থীদের বিরোধিতার মুখে বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সিস সিপ্রাস ক্ষমতার সুসংহত এবং আগাম নির্বাচনের পথ সুগম করতেই সিপ্রাস এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শ্রীলঙ্কা ও ভারত টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ কলম্বো টেস্টে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে টিম ইন্ডিয়া প্রথম ইনিংসে লঙ্কানরা পেছিয়ে আছে দুশো তিপ্পান্ন রানে হাতে আছে সাতটি উইকেট দ্বিতীয় দিন শেষে স্বাগতিকদের সংগ্রহ তিন উইকেটে একশো রান এর আগে প্রথম ইনিংসে ভারত করেছিল তিনশো তিরানব্বই রান এদিন ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে বত্রিশ রান করে আউট হয়েছেন লঙ্কান কিংবদন্তি ক্রিকেটার সাঙ্গাকারা ক্রিকেট শুধু খেলা নয় জীবনেরও অংশ ব্যাট বলের এই খেলায় জড়িয়ে থাকে প্রাণের স্পন্দন একজন ক্রিকেটার হয়ে ওঠেন একটি দেশ জাতি এমনকি সারা বিশ্বের তারকা লঙ্কান সাঙ্গাকারা তেমনি একজন ক্রিকেটার পনেরো বছরে বাইশ গজের কেরিয়ারকে তিনি এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছেন যাতে তার বিদায়ে কাঁদছে পুরো শ্রীলঙ্কা কাঁদছে ক্রিকেট তাই শেষ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামার সময় প্রতিপক্ষ ভারতীয়দের কাছ থেকে পেলেন এমন গার্ড ও বনার ভালোই খেলছিলেন একশো চৌত্রিশ তম টেস্ট খেলতে নামা সাঙ্গা স্বভাব সুলভ ধৈর্যশীল প্রত্যয়ী কিন্তু সাঙ্গাকে পাঙ্গা দিলেন ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্র অশ্বিন সাতাশি বলে বত্রিশ রানে থামলো এই লঙ্কান কিংবদন্তি ব্যাটসম্যানের অন্তিম টেস্টের প্রথম ইনিংস তাই খানিকটা মন খারাপ সাঙ্গা ভক্তদের তবে আশা হতো নয় কারণ এখনো দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা বাকি সাঙ্গা কারার শ্রীলঙ্কা 
श्रद्धा गाजीपुर गहत बाड्डार सदुर रहमान टांगाइले मारा गर्वहारा नेता पुलिस बंदूक जुद्ध राजधानी जमे थका बृष्ट पानी डूबे शिशुर मृत्यु फेनी बना नियंत्रण बाध भेगे प्लावित सांत ग्राम टांगाइले प्रतिबंधी तरुणी के धर्षण के अभिजोग मामला तुले निर्तार परिवार के देा हे हुमक अभिजुक्त के द्रुत ग्रेफ्तार आश्वास पुलिस मोबाइल